கிராம மிஷனரி இயக்கம் வழங்கும் கிராமிய நேரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் கிராம மிஷனரி இயக்கம் கடந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக சிறுவர் மற்றும் வாலிபர் மத்தியில் ஊழியம் செய்து வருகிறது எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட மிஷனரிகளோடு தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் உட்பட ஆந்திரா ஒடிசா கர்நாடகா சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் மற்றும் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களிலும் நற்செய்தி பணியை செய்து வருகிறது எமது இலக்கு ஒரு லட்சம் கிராமங்கள் ஏழாயிரம் மிஷினரிகள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஐநூறு மிஷினரிகள் எமது தரிசனம் என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மெய்ப்பாயாக என்ற வசனத்தின்படி கிராமங்களில் உள்ள சிறுவர் மற்றும் வாலிபர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் வழிநடத்தி அவர்கள் மூலம் கிராமங்களை சுவிசேஷ மயமாக்குதல் சந்திக்கப்படும் சிறுவர் மற்றும் வாலிபர்களை நாளைய தலைவர்களாகவும் ஊழியர்களாகவும் உருவாக்குதல் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரையும் ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறவராக மாற்றுதல் இப்பொழுதும் எமது நிகழ்ச்சிகளை ஜபத்துடன் பார்த்து பயனடையுங்கள் செயல்படும் கிறிஸ்தவர்களாக தேவனுக்கு உங்களை அர்ப்பணிப்பது உறுதி வாலிபன் <laughs> ஒரு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ஹலோ நேர்களே உங்ககிட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா ஆப்ரஹாம் லிங்கனை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டாராம் நீங்க தான் இவ்வளோ பெரிய ஆளாயிட்டீங்கல்ல எட்டாவது உயரத்தை அடைஞ்சிட்டீங்க இன்னமும் எதுக்கு இந்த புக்கை வாசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொன்னாரா நான் எந்த உயரத்துக்கு போகணும் எதையும் சாதிக்கணும் நான் இந்த புக்கை வாசிக்கல நான் இருக்கிற இடத்துல ஒரு மனுஷனாக வாழணும்னு தான் என்னோட வேதாகமத்தை வாசிக்கிறேன்னு அவர் சொன்னார் அதே போல தான் நம்ம பைபிளில் வாசிக்கிறோம் முது வேதமே எனது மகிந்த மகிழ்ச்சின்னு ஜாவித் ராஜா சொல்கிறாரு நம்மளோட பைபிளை நம்ம எப்படி வாசிக்கிறோம் எதற்காக வாசிக்கிறோன்னு யோசிச்சு பார்ப்போமா கண்ணீரோடை விதைக்கிறவர்கள் எம்பிரத்தோடு ஏற்பார்கள் அள்ளி தூம் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் ஆனாலும் தான் அறுத்த அடிகளை சுமந்து கொண்டு கெம்பீரத்தோடே திரும்பி வருவான்
மாத்திரம் அல்ல புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டு வருகிற சிறுவர்கள் வாலிபர்கள் கிராமத்து ஜனங்களும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கத்திற்குள் தன்னை அர்ப்பணிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கிராமத்தில் இருக்கிற நாங்கள் சந்திக்கிற சிறு பிள்ளைகள் எல்லார் கைகள்லேயும் செல்ஃபோன் இருக்குதுங்க அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரமாக செல்ஃபோனை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதற்காகத்தான் அநேக கிராமத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கு ஏற்ற செய்திகளை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி பிரசங்கித்து வருகிறோம் அநேக நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறோம் இன்னும் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக மடி உங்களுடைய ஜபங்கள் எங்களுக்கு தேவை இப்படிப்பட்ட 
டிவி ஊழியங்கள் மீடியா மினிஸ்ட்ரி தடை இல்லாமல் நடப்பதற்கு உங்களுடைய ஜபங்கள் தேவை அநேக ஜபிக்கிறவர்கள் கொடுக்கிறவர்கள் எலும்பும்படி நீங்கள் ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் அலையிலுயா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த செய்தியை கேட்குற நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது சாட்சி இருக்குதாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அற்புதம் இருக்குதா உங்கள் செல்ஃபோன்லேயே பக்கத்தில் நல்ல சவுண்டாக செல்ஃபோனை வச்சுட்டு ஒரு வீடியோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்களேன் வாட்ஸ்அப்பில் அதை பல நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான எங்கள் கிராமத்து ஜனங்கள் இன்னொரு ஸ்டெப் இயேசுவிடத்தில் கெட்டி சேர்வதற்கு வைப்பதற்கு உங்கள் சாட்சியில் உதவியாக இருக்கும் அலை லோயாக கத்திர உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் இப்பொழுதும் உங்களோடு கூட பேசும்படி ஆண்டோடைய சமூகத்துலையை நான் ஜெபித்த போது மற்ற இருபதாம் அதிகாரத்தில் உள்ள ஒரு சம்பவத்தின் மூலம் உங்களோடு கூட பேசும்படி ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் பாருங்கள் ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்கள் ஆனால் ஆண்டவர் திராட்சை தோட்டத்திற்கு வேலையாட்களை ஆண்டவருக்கு தேவை இருக்கிறது அதிகாலையிலே அவர் அப்படியே புறப்படுகிறார் அங்கே பார்க்குறார் சும்மா இருக்கிறவங்கள பார்க்குறார் நீங்கள் மற்ற இருபது அப்படியே வாசு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் வாசத்தில் வேலையாட்களோடும் நாளொன்றுக்கு ஒரு பணம் கூலி பேசி அவர்களை தன் திராட்சை தோட்டத்திற்கு அனுப்பிறார் மூன்றாம் மணி வேளையில் அவன் புறப்பட்டு போய் கடை தெருவிலை சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்திற்கு போங்கள் நியாயமானபடி உங்களுக்கு கூலி கொடுப்பேன் என்றான் அவர்களும் போனார்கள் மறுபடியும் ஆறாம் ஒன்பதாம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் அப்படியே செய்தான் அலை லூயா பாருங்க சும்மா இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் கூப்பிட்றாருங்க நீங்கள் வாங்க ஏங்க சும்மா இருக்கிறீங்க வேலை செய்ய வாங்க திராட்சை தோட்டத்தில் நல்ல வேலை இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு பாருங்க நம்ம இக்கால தமிழ்நாட்டு கிறிஸ்தவங்கிட்ட இப்படி சொன்னால் என்ன வேலை ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசட்டும் நான் கொஞ்சம் உபவாசம் இருந்து நான் ஜெபிச்சுக்கிறேன் கரெக்டாக ஆண்டர் பேசணும் இல்லைங்க நான் என்ன ஊழியம் செய்யணும் ஆமாம் இதெல்லாம் எங்கெங்க நீங்கள் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியா சும்மா முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து வைக்கணுங்க இப்போ திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலை கூப்பிட்றாரு காலையிலேருந்து ஆளை கூப்பிட்றாரு என்ன வேலைக்கு நீ வா உனக்கு என்ன வேலை தெரியும்னு இன்ட்ரிவா பண்ணுறாரு வேலை செய்கிறதுக்கு மனது இருக்கணுங்க ஊழியம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பாரம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஊழியத்துக்கு வந்துடுறோங்க என்ன பொறுத்தளவுக்கு சமாரியா ஸ்ரீட்ட போய் நீ பைபிள் காலேஜ் படிச்சுட்டியா உனக்கு அழைப்பு இருக்குதா அவ ஒரே ஒரு பிரசங்கம் தான் கேட்குறா ஒரு பிரசங்கத்தை உருப்படியாக கேட்டு முடிக்கல ஏசனார் பற்றி சரியாகவே தெரில இவ போய் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அவர் தீர்க்க தரிசி தானா அவ்வளோதான் ஒரு வரி பிரசங்கம் பண்ண தொடங்கிடுறாங்க வந்த நோக்கத்தையே தண்ணி எடுக்க வரணும்னு சொல்லி வர்றா அவ வந்த குடத்தையே வச்சுட்டு போயிடுறா ஊழியத்துக்கு போகிறா அலையில் ஊயா அருமையான தேவடி பிள்ளைகளை உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை நம்ம செய்யணுங்க திராட்சை தோட்டத்தில் என்னெல்லாம் வேலை இருக்குதுங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல நல்ல களைகளாக இருக்குது களை எடுக்கிற வேலையாக இருக்கலாம் வேலி எடுக்கிற வேலையாக இருக்கலாம் உழுகிற வேலையாக இருக்கலாம் விதை விதைக்கிற வேலையாக இருக்கலாம் தண்ணீர் பாய்ச்சுக்கிற வேலையாக இருக்கலாம் அறுக்கிற ஒரு வேலையாக இருக்கலாம் எம்பிட்டு வேலைங்க ஊழியத்துலங்க நிறைய ஊழியம் இருக்குதுங்க நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டேன் பிரசங்கம் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் என்கிட்ட அப்படி ஊழியர்களே எங்களுக்கு தேவை கிடையாது மேடை ஏறி பிரசங்கம் மட்டும் பண்ணுவேங்கிறவன் எங்கள் ஊழியத்தில் இருக்கவே முடியாது எல்லாம் செய்யணுங்க அலை லூயா எங்கள் ஊழியத்துக்கு வர்ற மிஸ்டரிகள் எல்லாம் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஏதாயிலும் ஒரு வேலை நீ செய்யணும் நெற்றி வேறவே கீழே சிந்தணுங்க சுறுசுறுப்பாக இருக்கணுங்க ஆண்டவர் பாருங்கள் கிராமம் தூரம் பட்டங்கள் தூரம் நடந்து தெரிந்தார்னு பைபிளில் வாசிக்கிறோம் ஏன் அவர் அவங்க அப்பா கூட தச்சின் வேலை செய்கிறார் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக அவர் வேலை பார்த்து பழைய தன்னுடைய ஹெல்த் அப்படி ஃபிட்டாக வச்சுருக்கிறாருங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவரால் நடக்க முடிகிறது பட்டங்கள் தூரம் கிராமத்தில் நடந்து தெரிய முடிகிறது ஐயா அலை லுயா அருமையான தேவடி பிள்ளைகளே நீங்கள் வாங்குங்க பார இருக்கிறத வாங்க ஊழியத்துக்கு வாங்க ஏதாவது ஒரு வேலை பாருங்கள் ஊழியத்துலங்க பிரசங்கம் பண்ணுறது அது ஒரு வேலை அது ஒரு ஊழியம் பாட்டு பாடுறது அது ஒரு ஊழியம் நிறைய இருக்குது இங்கே ஒரு ஜெபிக்கிற மிஸ்டரை வாழ பரிந்து பேசுகிற மிஸ்டரிகள் தேவை ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே கூட பரிந்து பேசும் மிஸ்டரியாக எங்கள் ஊழியத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கலாம் பரிந்து பேசும் மிஸ்டர் என்ன அண்ணன் எஸ்ஸர் புஸ்தகத்தை வாசு பாருங்கள் அவன் ஒரு பத்து நிமிஷம் என்னுடைய பைபிள் ஞானப்படி பார்த்தா பத்து நிமிஷம் ராஜாவை சந்திக்கிறான் பரிந்து பேசுகிறான் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு ஆபத்தில் வருகிற ஜனங்களுக்கு பத்து நிமிஷம் பரிந்து பேசுகிறான் அந்த பத்து நிமிஷம் பரிந்து பேசுகிற அந்த ஜபத்தின் மூலியமாக நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு ஆபத்தில் இருக்கிற யூத ஜனங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது இந்த செய்தி கேட்குற நீங்கள் பரிந்து பேச மிஸ்டரியாக வரலாம் அது
நிறைய வேலை இருக்குதுங்க நிறைய வேலை இருக்குது ஊழியர் இருக்குது எங்க ஊழியத்துல வெல்டிங் தாழ்ந்த பெற்றவங்க இருக்கிறாங்க வெல்டிங் பண்றாங்க ஏன்னா நிறைய மிஸ்டரிகள் தங்குறதுக்கு நிறைய சீட்டு போடணும் ஒரு சில தம்பி மாறு ஒரு டீம் இருக்கிற மர வேலை செய்யறவங்க இருக்க ஆசாரிகள் எங்க ஊழியத்துல இருக்கிறாங்க ஒரு அருமையான டேவிட்னு ஒரு தம்பி ஆண்டூர் மேல அவ்வளவு அன்பு உள்ள ஒரு தம்பி வந்திருக்கிறான் பாருங்க சொன்னா போதும் உம் அவங்க அழக பிரசங்க பீடம் செஞ்சிருவோம் நல்ல சேர்ஸ் செஞ்சிருவான் மர வேலை செய்யறான் உம் நிறைய பேருங்க ஆடு மேய்க்கிற ஒரு சில தாழ்ந்து பெற்ற வந்திருக்கிற ஆடுகள் நாங்கள் வாங்கி விட்டுருவோம் எங்கள் இடம் பெரிய ஒரு பத்து ஏக்கரில் இருக்கலைங்க ம் மேய்டா அவன் அதை பராமரிக்கிறான் அதோடு கூட அது மாத்திரமா கிராம ஒழித்து போகும்போது கிளம்பி போயிடுவாங்க அலை லூயா நிறைய வேலை இருக்குதுங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் இருக்குது ஃப்ளம்பிங் ஒர்க் இதெல்லாம் ஏசப்பாடு வேலை நெகைமையாக புஸ்தகத்தை வாசித்து பாருங்கங்க அங்க ஒவ்வொரு தாழ்ந்து பெற்றவர்கள் தேவை ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கெட்டவர் நிறைய பேர் தேவை இந்த செய்தி கேட்கிற சகோதரன் சொன்ன யாரா இருந்தாலும் சரி நீ பிரசங்கம் பண்றது மட்டும்தான் ஒளிய நினைச்சிடாத இப்படி நினைச்சு நினைச்சுதான் ஒண்ணு எழுப்புதே இல்லை நீங்க வாங்குங்க உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது முழு நேரமா வரலாம் இங்க பாருங்க சும்மா இருக்கிறவங்கள சும்மா அரை நாள் வர்றாங்க காணால் வர்றாங்க இன்னும் பாத்தீங்கன்னா கடைசி ஒரு மணி நேரம் வந்து மாத்திரம்தான் பொழுதுபோக்கு இருக்குதுங்க அதான் இன்னைக்கு ஆண்டு உங்கள்கிட்ட பேசும்படி ஆண்டு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் பொழுது பெறும் ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் தான் இருக்குது அப்பயும் ஆண்டர் விடுறாரா எப்பா பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் நீங்கள் வேலை செய்ய வாங்கப்பா கூப்பிட்றாருங்க அலை லோயா நான் இதை பார்த்தோன்னே என் மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு பயமாக இருக்குதுங்க ஒரு மணி நேரம் கூட சும்மா இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏசப்பா மனசில் இருக்குதுங்க இந்த செய்தி கேட்குற சகோதரன் சோரே ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நீ ஒரு மணி நேரமாவது சும்மா இருக்கிறையா ஏசப்பாவுக்கு இது பிடிக்காதுங்க பிடிக்காது அது ஆண்டவர் அந்த ஒரு மணி நேரத்தை ஏசப்பா தான் கொடுத்துருக்கிறார் பவுல் எழுதும் போது என்ன சொல்றாரு நீங்கள் மதியற்றவளாயிராமல் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்க அப்ப முட்டாப்பைகளா இருக்க கூடாது நீங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு மணி நேரம் செல்போன் பார்த்து வேஸ்ட் பண்றீங்களா டிவி பார்த்து வேஸ்ட் பண்றீங்களா நண்பர்களோடு அரட்டி அடிச்சு தேவையில்லாத காரியத்தை பேசி வேஸ்ட் பண்றீங்களா நான் சொல்றேன் அந்த வேல்யூபிள் நேரங்க அந்த ஒரு மணி நேரத்தை ஏசப்பாவுக்காக கொடுங்க எங்க பைபிள்ல வாசு பாருங்க ஒன்பதாம் வசனம் அப்பொழுது பதினோராம் மணி வேளையில் வேலை அமர்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பணம் வாங்கினார்கள் ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு முழு சம்பளம் ஆண்டவர் கொடுக்குறாருங்க அலை லூயா ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் தான் வேலை பார்க்குறாங்க ஆனால் முழு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இதில் நிறைய பேருக்கு முறுமுறுப்பு பாருங்க இதில் எனக்கு ஒரு ஆறுதல் என்ன தெரியுமா ஏசப்பாவுடைய வேலையை முழு நேரமாக செஞ்சவங்களுக்கு கூலி உண்டு ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் வேலை செய்கிற ஊழியக்காரங்க இருக்காங்களா அவங்களுக்கும் கூலி உண்டுங்க ஆனால் இன்றைக்கி முழு நேரம் ஊழியர்னு சொல்லிக்கிட்டு முழு நேரமாக ஊழியம் பார்க்குறாங்களான்னு பார்த்தா இல்லவே இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஊழியக்காரங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்க சுற்றி உள்ள ஊழியக்காரங்க நீங்கள் சர்வே எடுத்து பாருங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஊழியர்கள்லாம் சர்வே எடுத்தேங்க முழு நேரம் ஊழியம் பார்க்குறவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மாத்திரம் தாங்க பிரசங்கம் பண்ணுறது தான் ஊழியர்னு நிறைய ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க நான் ஊழியக்காரங்களை திட்டே நினச்சிக்கிறாதீங்க நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன் அரசாங்க வேலை பார்க்குறவங்களோட போட்டி போடுவேன் டீச்சர் வேலை பார்க்குறவங்க பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறவங்க அவங்க கூட போட்டி அவங்க எட்டு மணி நேரம் குறைஞ்சது ஊழியம் பார்க்குறாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு டீச்சராக இருக்கவங்க ஸ்கூலுக்கு போகணுங்க ஒம்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு ஸ்கூலில் இருக்கணும் இல்லை பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறவங்க எட்டு மணி நேரம் இல்லை பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு எஸ்பிஐ பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறான் அவன் நைட்டு பத்து மணிக்கு ஃபோன் அடித்தாலும் பேங்க்கில் தான் உட்காந்து கிடத்து வேலை பார்க்குறான் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறான் அப்போ உலக வேலை பார்க்குற அவங்களே அவ்வளோ மணி நேரங்கள் வேலை செய்கிறாங்கன்னா ஏசப்பாடைய ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட முழு நேர ஊழியன்னு அழைக்கப்பட்ட நான் எவ்வளோ மணி நேரம் வேலை பார்க்குறேன் ஒரு கொஸ்டின் போடணுங்க நான் எப்பயுமே நினச்சிவேன் எங்கள் தெருவில் இருக்கிற ஒரு பழசர கடை வச்சுருக்கிற நண்பர் கூட போட்டி போடுவோங்க அவர் காலையில் ஆறு மணிக்கு கடையை திறந்துடுறாருங்க எப்போ நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் உட்காந்து கிடக்காருங்க எவ்வளவு நேரம் பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இன்னொன்று பாருங்க பதினஞ்சு மணி நேரம் சிரிச்ச முகமாக எல்லாத்தையும் பேசுவாருங்க யாராவது கடைக்கு வந்தால் வாங்க என்ன வேணும் ம் திடீர்னு இப்போ கத்திரிக்காய் ஆக்கிற கத்திரிக்காய் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் கத்திரிக்காய்னா இல்லை அப்படி சொல்ல மாட்டேன் கத்திரிக்காய் இல்லாட்டங
இன்னைக்கு ஊழியம் செய்கிற எல்லா ஊழியக்காரனும் இப்படி சிரித்த முகமாக இருந்தால் எத்தனை நல்லா இருக்குதுங்க இல்லைங்க பயமாக இருக்குங்க சில ஊழியர்கள்ட்ட போய் பக்கத்தில் நிற்கிறதே பயமாக இருக்கு கடிச்சு குதறிடுவாங்களோன்னு இருக்கு நான் போகிற கூட்டங்களில் கிறிஸ்தவ முகத்தில் ஒளி வட்டம் தெரியணுங்க சிரித்த முகமாக இருக்கணுங்க அழையா அப்போ தாங்க ஒரு கவலையில் உள்ள ஒரு ஆத்மா அவங்ககிட்ட வருவாங்க இவங்க மட்டும் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படி வருவாங்க அவங்க பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க நீயே அப்படி இருந்தீங்கன்னா எப்போ வா பண்ணி ஏன்ப்பா கவலையாக இருக்கிற வா நான் கும்புற அந்த கோயிலுக்கு வா உன் கவலையெல்லாம் தெரியும் உடனே வேற எங்கேயா கூப்பிட்டு போக போகிறாங்க நீ சந்தோஷமாக இருக்கணுங்க ஏன்னா நம்முடைய பாரத்தை எல்லாம் ஏசப்போ சுமந்துடுறாரு நமக்கு ஒரு ரட்சகர் இருக்கிறார் நமக்கு ஒரு பரிகாரம் செய்கிற பரிகாரி இருக்கிறார் நம்முடைய வருத்தப்பட்டு பாரசமாக்குற நம்முடைய எல்லாம் அவர்கிட்ட போகும்போது இலைப்பார் தருவதற்கு அவர் காத்திருக்கிறார் அழையா ஆபத்து காலத்தில் அவரை நோக்கி கூப்பிட்டால் மறுபத்துருவ அழிச்சுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்தவர் இருக்கிறார் ஐயா அழையா அப்ப ஒரு கிறிஸ்தவன் கவலையாகவே இருக்க உடன் கவலை வராமையே இருக்காது கவலை வரும் உபத்திரவங்கள் உண்டு இந்த உலகத்தில் உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உலகத்தை ஜெயித்தவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அலை லூயா அப்ப எனக்கு ஊழிய தலைவனா இருக்கிறேன் எவ்வளோ நெருக்கங்க அவமான நிந்தைகள் கஷ்டம் குறைச்சல்கள் ஊழியர்களுக்கு சரியா சம்பளம் போட முடியலையா கவலை சாப்பாடு போடணும் ஒரு நாளைக்கு எங்கள் எங்கள் கேம்பஸில் ஒரு இரநூத்தொம்பது பேர் இருக்கும் விதவிகள் இருக்கிறாங்க பெரியவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய சிறு பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் இருக்கிறாங்க பைபிள் காலேஜ் மிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடணும் ம் தேவைகள் உண்டுங்க அப்போ அழுதுகிட்டே இருக்க முடியுமா நான் போய் ஆண்டவரத்தில் ஆண்டவரை என்னுடைய தேவைகளுக்காக நான் ஆண்டவுடைய இறுதியத்தை ஊற்று ஜெபிக்கும் போது என் தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் ஐயா அலை லூயா அப்போ ஆண்டவிடத்தில் மட்டும்தான் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் மட்டும்தான் அழுது நான் ஜெபிப்பேன் வெளியே வரும்போது சிரித்த முகத்தோடு என் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் அவர் யோகவா ஈரே இந்த செய்தி கேட்கிற சகோதரன் சௌதரியை ஏதோ ஒரு கேள்வியோடு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு நெருக்கத்தோடு ஆபத்துகளோடு இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாயா உனக்கு ஒரு ரட்சகர் இருக்கிறார் உன் ஜபத்தை கேட்கிற தேவன் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குகிறவர் நீ இழந்த எல்லாவற்றையும் ரெட்டிப்பாய் அருளி செய்கிற ஆண்டவர் ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் தயங்குகிறாய் பயப்படாத என உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் உன்னோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் உன் அருகில் தான் இருக்கிறார் அவர் என்ன வாக்கு துத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை ஆமாயின் அலை லூயா பரையங்க நீங்க கவலையா இருக்கிறீங்க பாருங்க வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சுங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா எத்தனையோ ஆபத்துகள் பிரச்சனை நெருக்கம் வரதான் செய்து என் முன்னாடி பெரிய பிரச்சனை நெருக்கம் ஆபத்துகள் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குதுங்க என் பைபிள் கத்தரை என் வலது பாரசத்தில் வைத்திருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை தாவித கன்ஃபர்ஸ் பண்றாரு பாருங்க விசுவாசம் வைக்கிறார் தாவிதுக்கு வலது பக்கத்தில் கத்தர் இருக்கிறாராம் அதனால கோழியாத்துக்கு எல்லாம் பயப்படுறாங்க இவன் பயப்பட மாட்டான் பாருங்க இந்த வசனத்தை எல்லாம் நான் எப்போ படிச்சேனோ தாவிது போல நானும் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேங்க தாவிதுக்கு வலது பக்கத்தில் கர்த்தர் இருந்தார்னா இந்த டேவிட் கணேசனுக்கு வலது பக்கத்தில் ஏசப்பா இருக்கிறாரு நான் நினச்சி வந்துடுமா கவலைகள் வரும் அவமானங்கள் வரும் நெருக்கங்கள் வரும் நிந்தைகள் வரும் குறைச்சல்கள் வரும் வரும்போதெல்லாம் ஜஸ்ட் அப்படி வலது பக்கத்தில் இருக்கிற ஏசப்பா பார்ப்பேன் ஏசப்பா என் கூட இருக்கீங்கள்ல நீங்கள் கூட சொல்லுங்கங்க இப்போ ஏசப்பா அற்புதம் செய்வாருங்க அலை லூயா அவர் கூட வச்சிருக்கும் போது என்னங்க பாருங்க அருமையானது எப்படி பிள்ளைகளே அவ்வளோ பெரிய ரட்சிக்க நமக்கு ஆனால் இது அறியாதவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க நீங்க அவங்களுக்கு நீங்க வார்த்தைகளை சொல்லணும் ரட்சகருடைய சுவிசேஷத்தை நம்ம சொல்லணும் அவ்வளோ முக சந்தோஷமா வச்சுக்கணுங்க நான் சொல்றேங்க முதல்லங்க நீங்க ஒரு கண்ணாடி எடுத்து முதல்ல நல்லா சிரிச்சு பழகுங்க சந்தோஷமா இருக்கிறது எப்படி அப்படி சிரிச்சு பழகுங்க நான் தான் கிராமங்களில் இதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் சிரிச்சு பழகணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து திடீர்னு ஒருத்தர் பார்க்குறான் இப்படி சிரித்தா முட்டா பயன்னு சொல்லிடுவான் யாரை பார்த்தா இப்படி சிரிக்க முடியுமா இது நல்லா இல்லை நான் தான் கண்ணாடி எடுத்து சிரித்து பழகியிருக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கங்க எதுவும் நல்லா இல்லை கடைசி சிரித்து சிரித்து பழகி நான் ஒரு சிரிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க நல்லா இருக்குங்களா இவ்வளோதாங்க அப்படி சிரித்த முகத்தோடு இருந்து அப்படி ஊழியம் செய்யணுங்க பாருங்க பழசர் கடையில் வச்சுருக்கிற அந்த கடை வியாபாரி சிரித்த முகத்தோடு இருக்கிற எனக்கு நான் ஜோமன் ஆண்டவரே இந்த பழசர் கடையத்தில் இருக்கிற அந்த வியாபாரி போல் எல்லா கிறிஸ்தவங்க முகத்திலையும் 
அப்படிப்பட்ட சிரிச்ச முகத்தை தாங்க ஆண்டவரே ஊழியக்காரருடைய முகத்தில் சிரித்த முகத்தை தாங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் இந்த செய்தியை கேட்குற நீங்களும் உருப்படியாக முதல்ல ஜபம் பண்ணுங்கங்க அலை லூயா நான் சொல்கிறேங்க ஒரு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் போதும் எனக்கு இருக்கிற முழு நேர ஊழியர்கள் டெய்லி எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்களாங்க நான் சர்வே எடுத்து பார்த்து அப்படி வேலை செய்கிறவங்க ஊழியக்காரங்களே கிடையாதுங்க ரொம்ப இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் சொற்பமாக தான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன தெரியுமா ஜெபம் பண்ணணும் ஏசப்பா முழு நேர ஊழியர்களை இன்னும் அதிகமாக எழுப்போம்னு சொல்லி ஜெபிக்கணும் ஏன்னா அறுவடை மிகுதி வேலையாட்கொள குறைவு அதற்கு நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு ஏசப்பா சொல்கிறார் முழுசா ஊழியர்கள் எழுமணும்னு சொல்லி ஜபிக்கணும் இன்னொரு ஜபம் என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே அழைக்கப்பட்ட முழு நேர ஊழியக்காரங்க முழு நேரமா வேலை செய்யறதுக்கு கிருபதாங்க ஆண்டவரே நீங்க அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணுங்க நிறைய ஊழியக்காரங்க பேதுரு சிறைச்சாலையில கட்டப்பட்டது போல இன்னைக்கு கட்டப்பட்டுட்டாங்க அவங்க ஆட்டுக்கு சுகபோக வாழ்க்கையில கட்டப்பட்டுட்டாங்க பணத்துல ஐஸ்வர்யத்துல கட்டப்பட்டுட்டாங்க அந்த பன்னெண்டு அதிகாரத்தில் ஒரு வீட்டில் சபையார்கள் எல்லாம் ஒரு மண்ணை போட்டு ஜோமண்ணப்ப ஆண்டவர் பேதுருவின் கட்டுக்கள் அவிழ்த்து விடுறார் சிறைச்சாலையிலிருந்து அவனை விடுதலை ஆக்குறது போல நீங்கள் முதல்ல ஏற்கனவே அழைக்கப்பட்ட பேதுரு போல இருக்கிற முழு நேர ஊழியர்கள் நல்ல ஊழியம் செய்யணும் முழு நேரமாக ஊழியம் செய்யணும் டெய்லி எட்டு மணி நேரமாவது ஏசப்பாவுக்கு வேலை செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லி ஜபிங்கங்க இன்னைக்கு நிறைய ஊழியம் செய்யணுங்கிறது முழு நேர ஊழியம்னா செய்தி கொடுக்கறது மட்டும் உபவாச கூட்டத்தில் பேசுறது இரவு ஜபத்தில் பேசுறது வீட்டு கூட்டத்தில் பேசுறது கிறிஸ்தவங்க மத்தியில் பைபிள் ஸ்டடி பேசுறது ம் அதனால் ஹீப்ரு மொழியை பிரசங்கம் பண்ணுறது எல்லாம் ரைட்டு தாங்க அதனால் தப்புன்னா நான் சொல்லலைங்க அங்கேயும் பேசுங்க ஆனால் கிராமத்தில் தெருவில் நின்று பேசணும் ஏசு அறியாத விளக்கு உங்கள் நேரத்தை செலவழிக்கிற ஊழியர்கள் எழும்பும்படி நீங்கள் ஜெபிங்கள் ஐயா முழு நேரமாக ஊழியம் செய்யணும் இன்னைக்கு ஆண்டு இங்கே சொல்கிற பெரிய ஒரு பாரம் என்ன தெரியுமா ஒரு மணி நேரம் மாத்திரம் வேலை செய்வீங்களா ஒரு மணி நேரம் கூட சும்மா இருக்கிறதுக்கு ஏசப்பாவுக்கு பிடிக்கலைங்க இப்போ நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஒன் ஹவர் நான் செலவழிச்சேன்னு எவ்வளோ ரிசல்ட்டுங்க எவ்வளோ ரிசல்ட்டுங்க அலை லூயா பாருங்க நான் இப்போ ஒரு மணி நேரம் எனக்கு கொஞ்சம் கேப் கிடைக்குது நான் என்ன செய்கிறேன் சும்மா அந்த காலத்தில் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு சைக்கிளில் போவேன் இப்போ தான் ஆண்டு ஒரு கார் கொடுத்துருக்குறார் கார் எடுத்துகிட்டு நான் சும்மா போகிறேன் எவ்வளோ நான் வெளியேறிட்டாலே பணித்தலந்தாங்க எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுங்க நான் ஊழியம் பார்க்குறதுக்கு நீ வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டாலே பணித்தலங்க தாங்க நீ பார்க்குற இடமெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாழ்ந்துகளை நீ செலவழிக்கிறதுக்கான களம் இருக்குது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இருபத்தோரு நாள் உபவாசம் இருக்க எதுக்கு ஏசப்பாட்ட எங்க போய் நான் ஊழியம் செய்ய அதான் சொல்லிட்டாருங்க உலகம் முழுவதும் புறப்பட்டு போய் சுவிசேத பிரசங்கம் பண்ண பாண்டார் நீ முதல்ல கிளம்பி போய்கிட்டே இரு அடுத்து தேவைன்னா உன்னை அங்க போ எங்க ஒன் பர்டிகுலரா சொல்லுவார் மனாந்திர மார்க்கமாய் போ ஆவியானவர் பிளிப்பிட்ட சொல்ற மாதிரி அங்கேயும் போ சொல்லுவார் முதல்ல நீ கிளம்பப்பா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எப்படிப்பட்ட ஊழியம் என் ஊழியத்துக்கு பேர் பேருக்காக உபவாசம் இருந்து பயங்கரமா ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறான் என்னத்தையாவது ஒரு பேரை வைங்கங்க ஆண்டவரோ ஒரு பேர் வைக்க சொன்னார்னா அது ஒரு காஸ்பல் இருக்குன்னா அந்த பேரை வைங்க அதுக்காக நாலு டிலே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஒரு மணி நேரம் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏசப்பா இங்க சொல்லி இருக்கிற மத்த இருபது அதிகாரத்துல அலை லூயா பாருங்க நான் ஒரு கிராமத்துக்கு போறேன் ஒரு இடத்துல என்னுடைய வைக்கலை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் தெருவில் நின்று பிரசங்கம் பண்றேன் எவ்வளவு பேருங்க ஆண்டோடைய வார்த்தையில கேட்பாங்க அந்த வார்த்தைகளை கேட்குற ஒரு சிலர் ஏசு சுகமாக்குவார் என்று சொன்ன உடனே ஐயா எனக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சு வழி இருக்குன்னு சொல்லி ஜெபிக்க வருவாங்க எனக்கு ஒரு கேன்சர் கட்டி இருக்குன்னு ஜோமன வருவாங்க ஒன்றும் இல்லை காசாக பணமாங்க ஆண்டு சொல்லி விசுவாசிக்கிறவன் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவனேன் நான் விசுவாசி தானே எனக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்குது என் அடையாளம் என்ன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துக்கிற அடையாளம் நான் ஜோமண்ணா விசுவாசி நான் ஜோமண்ணா பிசாசு பிடியில் உள்ளவர்கள் விடுதலை ஆவாங்க வியாதி சிக்கல் சுகமாக என்ன குறித்து பத்திரம் எழுதி போட்டிருக்கிறார் இந்த செய்தியை கேட்கிற சகோதரே சோரே உனக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது நீ ஜெபித்தால் பிசாசு பிடியுள்ளவர்கள் விடுதலை ஆவார்கள் நீ ஜெபித்தால் நீ கைகளை வைத்தால் வியாதிகள் சுகமடையும் உனக்கு அடையாளம் உன் அடையாளமே அதுதான் நவமான பாசைகளை பேசுவார்கள் எத்தனை அடையாளம் ஐயா ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிற அடையாளத்துல ஒரு அடையாளமாவது ஒன்ட இருக்கா இருக்குதா நீ முதல்ல நீ செயல்பட்டதான் அந்த அடையாளமே உனக்கு தெரியும் உங்களோட இருக்கிற ஆண்டவர் யாருன்னே தெரியும் ஐயா ஒரு மணி நேரத்துல எவ்வளவு மினிஸ்டிங்க செயலா எவ்வளவு மினிஸ்டிங்க செயலா அலையில அந்த செய்தி கேட்கிற
பாருங்கள் நைட்டில் எனக்கு தூக்கம் வரல ஜபமன்னாலும் ஜபத்தில் வல்லமை இல்லை நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன் ஜபம் பண்ணும் போதுங்க ஒரு பாரம் இருக்கணும் ஒரு நொறுங்குதல் இருந்தால் தாங்க ஜபம் நல்லா இருக்கும் பாரம் இல்லையா நான் உடனே போயிடுவாங்க விருதுநகரில் இருக்கிற பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் சும்மா ஒரு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்தாலே ஒரு பாரம் வந்துடுவாயா ஒரு சின்ன பையன் பீடி எடுத்து கொடுக்கிறதை பார்ப்பேன் அங்கே நடக்கிற காரியங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது என் மனதில் ஒரு எண்ணம் வரும் இவர்கள் ஏசு அறிந்திருக்கிறார்களா இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்கிறத இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற கூட்டங்கள் பரலோகத்திற்கு வந்து விடுவார்களா இவர்களுக்கு ஏசு பற்றி சொல்லுகிறதற்கு ஊழியக்கார்கள் இருக்கிறார்களா ஒரு முறையாவது இயேசுடைய அன்பை இவர்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறார்களா யோசு பார்த்தேன் உள்ள உடைய மையா மார்க் ஆறாம் அதிகாரத்தில் மெய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளை போல இருக்கிற ஜனங்களை கண்டு மனதுருகி பிரசங்கிங்க தொடங்குகிறார் அவ்வளோதாங்க நான் சும்மா போய் ஒரு மணி நேரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை பார்த்தல் என் மனதில் ஒரு ஆத்ம பாரம் இருக்கிறது ஒரு ஜபாவி என் மீது ஊற்றப்படுகிறது ஒரு வல்லுமை என் மீது ஊற்றப்படுகிறது அதற்கு பின்பாக நான் ஜிபிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் பிரசங்கிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் என் ஆண்டவர் அற்புத அடையாளம் செய்கிறார் ஐயா செய்கிறார் பாருங்க ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற நேரத்தில் எவ்வளோ நேரம் கொடுத்தாலும் அந்த நேரத்தை அவருக்கு லாபம் உண்டாக்கு பயன்படுத்துவார் ஐயா பாருங்க ஒரு நாள் ரொம்ப களைப்பில் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அன்று சொல்கிறாரு நீ தூங்காத நீ கிளம்பி நான் ஒரு இரவில் தூக்க வரலன்னா ஒரு பழசர் கடைக்கு போவேன் பீடி சிகரெட்டு வாழைப்பழம் விற்கிற கடைக்கு போவேன் அந்த கடையில் போய் அங்கே அவர் மட்டும்தான் அங்கே இருப்பார் இல்லாட்டா இந்த செக்யூரிட்டி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த ஏடிஎம் கார்டு வைக்கிற ஏடிஎம் அந்த சென்டரில் போய் ஒரு செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க அவங்களெலாம் கண் வலிச்சிருப்பாங்க எப்போ போனாலும் அங்கே இருப்பாங்க நான் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு ஏடிஎம் சென்டரில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள் உண்டு அவங்கள்ட்ட நான் போய் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஏசப்பா பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் இரவில் ஃபுல் நைட்டும் வியாபாரம் நடக்கிற ஒரு கடை இருக்குது அவங்ககிட்ட போவேன் அவங்கள்ட்ட போய் அவங்க என்ன மதிக்கணும் நான் சொல்கிற வார்த்தைகளை கவனிக்கிறதுக்காக ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்கள்ட்ட ஜாமான் வாங்க போகிற மிருதர் அவங்க பயங்கர நைட்டு இரவில் ஆயிரம் ரூபா ஜாமான் என்ன வேணும் பிறந்தேன்னு சொல்லுவாங்க நான் சும்மா அங்கே இருக்கிற புஸ்தகத்தினே எழுதுவேன் குமுதம் ஆனந்த விகடன் ம் கல்கண்டு பாக்கியா சும்மா எல்லா புஸ்தகத்தையும் எண்ணிகிட்டே வாங்குங்க இன்னும் எவ்வளோ தேவை இருக்குது இன்னும் தம்பி நூற்றம்பது ரூபா ஒரு வாழை தாரம் எடுங்கங்க சும்மா சொல்கிறது ஆயிரம் ரூபா வந்துருச்சா ஆ போதுங்க அடிவேன் அவர் பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய வியாபாரம் எடுக்குது அவர் நான் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்பார் அப்போ ஆண்டோடைய அன்பை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் என்னுடைய பழக்கம் இது சும்மா இருக்கக்கூடாதுங்க தூக்கம் வரலையா நைட்டு ஒரு மணிக்கு எந்திரிச்சு போனால் அங்கே ஒரு களம் இருக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் காத்திருக்கிறது பனித்தலங்கள் அலையா விளைநலம் காத்திருக்கிறது அறுவடை காத்திருக்கிறது இந்த செய்தி கேட்கிற சகோதரன் சோரே ஒரு மணி நேரம் சும்மா இருக்கிறாய் நீ புறப்பட்டு போ பாருங்க என்னுடைய பழக்க அது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் நல்ல தூக்கம் ஒரு தூங்குறே ஆண்டவர் பேசுகிறாரு நீ கிளம்பி நீ எப்பொழுதும் சந்திக்கிற அந்த கடக்கார போய் சந்திங்கிறார் ஆண்டவரை நாளைக்கு நான் பார்க்குறேன் இப்போ நான் தூக்கம் வருதுன்னு சொல்கிறேன் ஆண்டவர் நீ துரிதப்படுத்துகிறார் சரின்னு சொல்லி எந்திரிச்சு போனேங்க பார்த்து அந்த கடையெல்லாம் இந்த வரைக்கும் ஆளை காணும் எங்கடா போனான் அப்படின்னு சொல்லி எட்டி பார்த்தா அவன் ஏதோ அப்படி தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏசப்பா இப்போ என்ன என்ன செய்ய நீ ஏன் சாக விரும்புறேன்னு சொல்லி அவன்கிட்ட கேளு அவன் சாக போறான்னு ஆண்டு சொல்றாரு யோ எந்திரியா கடக்கார எந்திரியா நீ எதுவும் சாக போறியோ ஏன்பா சாக போற ஏச போன நேசிக்கிறான்னு சொன்னேன் அழுகிறான் கணேசன் இப்பதான் நானு அந்த விஷத்தை எல்லாம் கலைக்கிட்டு இருக்கேங்கிறா எத்தனை அன்பையா ஒரே ஒரு கொஞ்ச நேரத்தை என் ஆண்டவருக்காக கொடுத்த போது என் ஆண்டு என்னை பயன்படுத்தி சாக கடந்து ஒரு ஆத்மாவை காப்பாற்றுகிறாரே ஜீவனை கொடுக்கிறாரே ரட்சிப்பு கொடுக்கிறாரே இந்த செய்தி கேட்கிற சகோதரே சோரை எத்தனை ஒரு மணி நேரத்தை நீ சும்மா கழிக்கிறாய் வாருங்கள் இயேசு அழைக்கிறார் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் வேலை செய்யுங்க ஒரு மணி நேரம் மிஸ்டரியாக என் கூட நீங்கள் சேர்ந்துக்கோங்க உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பழக்க விற்கிறேன் கர்த்தர் நம்முடைய காலங்களிலேயே கர்த்தரே தேவன் என்பதை நிரூபிக்கிற ஒரு காலத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் ஐயா செய்தி கேட்கிற சகோதரன் சகோதரியை இப்பொழுது அர்ப்பணிப்பீர்கள் ஆண்டவர என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதிலும் எந்த நேரத்தையும் நான் வேஸ்ட் ஆக்க மாட்டேன் சும்மா இருக்க மாட்டேன் உமக்காக அந்த நேரங்களை நான் சும்மா கழிக்கிற நேரங்களை உமக்காக கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுப்போமா பெரிய ஒரு எழுப்புதலை நம்மை கொண்டு செய்வார் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்கலாம் பரலோகத்தில்
ஒரு மணி நேரமாவது நாங்கள் சும்மா இருக்கிறதை நீங்க விரும்புற ஆண்டவர் அல்லப்பா அந்த ஒரு மணி நேரத்தை உமக்காக கொடுக்க விரும்புகிறீரே இந்த செய்தி கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் சும்மா இருக்கிற நேரங்கள் எல்லாம் உமக்காக கொடுக்க உதவி செய்வீரா விடுமுறை நாட்களை உமக்காக கொடுக்க உதவி செய்வீரா எங்கள் தேசம் அண்டவரே வலதுக்கும் இடதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத கோடிக்கணக்கான இனி இந்திய ஜனங்கள் உண்மை அறிந்து கொள்ளும்படி இரட்சகராய் உண்மை கண்டு கொள்ளும்படி சும்மா இருக்கிற ஒவ்வொருவரை எடுத்து பயன்படுத்துவீராக அவர்கள் மூலியமாக அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே பெரிய ஒரு எழுப்புதலை உண்டாக்கும் இயேசு நாமத்தினால் பிதாவே அமைன் இந்த செய்தி நிச்சயமாக உங்களை செயல்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என விசுவாசிக்கிறோம் பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் என் பேர் அன்பு ஜோதி கிராம மிஷினரி இயக்கத்தில் நான்கு வருடங்களாக பணி செய்து வர மிஷினரியாக இருக்கேன் என்னோட வாழ்க்கையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது ஆண்டில் ஆகஸ்ட் மாதம் தேவன் எனக்கு செய்த நன்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஜூலை மாதத்திலிருந்தே நரம்பு பிரச்சனையினால ஒரு தளவழியினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அந்த தளவழி அதிகமானால் அந்த வலது கை கால்கள் கூட அசைக்க முடியாது அப்படிலாம் நான் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் அந்த வலது பக்கம் காத தொட்டால் கூட எனக்கு வலிக்கும் அப்படிலாம் இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேதான்ரம்ச்சது <laughs> திரும்ப எனக்கு அதே தளவழி அதே வேதனை எனக்கு தொடர்ந்துரும் ரெண்டு நாள் இருந்தது மூணாவது நாள் என்னால் எந்திரிக்கவே முடியாமல் ஆயிடுச்சு ரெண்டு நாள் மாத்திரை போட்டுட்டு ஏதோ ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு ஆஃப் டே நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் அடுத்து மூணாவது நாள் என்னால் எந்திரிக்கவே முடியல சாப்பாடை வாயில் வைக்க முடியல தண்ணியை வாயில் வைக்க முடியல அந்த வலது பக்கம் என்னால் எதையுமே வைக்கவே முடியல வலது பக்கம் மென்று சாப்பிட முடியல என்ன செய்யனே தெரியல என் வீட்டில் நான் சொன்னேன் சொன்னதும் எங்க வீட்டுல என்ன பண்ணாங்கன்னா உடனே என்னை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனாங்க கூட்டிட்டு போனா அவங்க பல் டாக்டரோட கண்டக்ட் பண்ணுங்கட்டாங்க பல் டாக்டர்ட்ட போய் காட்டணும் பல் டாக்டர் பார்த்துட்டு சொத்த பல் இருக்கு பிடுங்கன்னா சரியாயிடும்ட்டாங்க நீங்க இந்த மாத்திரையை போட்டுட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வாங்க வழி விட்டதும் நம்ம ஒப்பிடுங்கிடலான்ட்டாங்க நான் மாத்திரையை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா என்னால தண்ணி எதுவுமே குடிக்க முடியல ஒன்னும் செய்ய முடியல அந்த பல் டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரையும் போடுறேன் இந்த நரம்புக்கு கொடுத்த மாத்திரையும் போடுறேன் ரெண்டையும் சாப்பிட்டு என்னால தண்ணி கூட குடிக்க முடியல ஒரே வாமிட் அதிகமாகிட்டே இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிருச்சுன்னா கண்கள் எல்லாம் இருள் அடைந்த மாதிரி ஆயிருச்சு எனக்கு எதுக்கு இருக்கிறவங்க தெரியல எனக்கு அப்ப எதேச்சியா எங்க வீட்டுக்கு எங்க அம்மா வந்திருந்தாங்க எங்க அம்மா என்னோட உதவினாலதான் நான் எல்லா காரியத்தையும் நான் செய்து வந்துகிட்டே இருந்தேன் அப்ப என்னால யாரையுமே பார்க்க முடியல அப்படியே அழிஞ்ச உருவமா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா என்னோட கண்கள்ல தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப நானா முடி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் நரம்பு செயல்படாம ஆயிருச்சு இப்ப நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அவயவங்களா விழுந்துருச்சு இப்ப முதல்ல கண்ணு இருள் அடைஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் இனிமேல் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து பரலோகத்துக்கு போக வேண்டிய வழியை பார்க்கணும்ட்டு ரொம்ப ஜோமன் ஆரம்பிச்சேன் ரொம்ப நன்றி செலுத்த ஆரம்பிச்சேன் என் மனதுக்குள்ள அப்படியே நன்றி செலுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனா வேதனை எனக்கு கொஞ்சம் கூட குறையவே இல்லை அப்படியே நிலைமை தொடர்ந்துட்டே இருந்தது அடுத்து படுத்ததுல இருந்து என்னால எந்திரிக்க கூட முடியல திரும்பி படுக்கன்னா கூட மா அப்படிங்கே ஆனா அதுக்கு மேல எனக்கு வார்த்தைகள் கூட சொல்ல முடியல என் கண்ணுல இருந்து தண்ணீர் வந்துகிட்டே இருக்கு எதுனால கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது எனக்கு தெரியாது நான் அழுகவே இல்ல ஆனா கண்ணுல இருந்து தண்ணீர் வந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு பிறகுதான் எனக்கு அழுக வர ஆரம்பிச்சது நான் ரொம்ப அழுதுகிட்டு ஏம்பி ஏம்பி அழுக ஆரம்பிச்சேன் நான் இங்க இருந்து விருதுநகர்ல இருந்து சிவகாசிக்கு இப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது என்னைய கார்க்குள்ள ஏத்துறதுக்கே என்னைய சிரமப்பட்டு ஏத்துனாங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏறிட்டு நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டே போறேன் ஆண்டவரே உமக்கு சித்தோம்னா என்னை எடுத்துக்கு வரும் ஆனாலும் நான் உங்க ராஜ்யத்துல கண் விழிக்கணும் என் பிள்ளைய பார்த்துக்க வரும் இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் என்னோட ஜபமாவே இருந்துச்சு இதுக்காக நான் ஜோ பண்ணிக்கிட்டே போறேன் திருத்தங்கள் நெருங்கும் போது என்னுடைய கண்கள்ல ஒரு வெளிச்சம் பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளவு நேரம் நான் கண்ண மூடி இருக்கும் போது இருளாதான் இருந்தது திருத்தங்கள் நெருங்கும் போது ஒரு வெளிச்சம் டக்குன்னு வந்துட்டு போச்சு அணியான ஒரே ஒரு வார்த்தை எனக்குள்ள வந்துச்சு இது முடிவல்ல அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு அடுத்து நான் ஒரு நீண்ட நாட்களா ஒரு ஜபம் வச்சிருந்தேன் 
அந்த ஜபம் கேட்கப்பட்டதா என்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னாடி நான் நிற்கிது உடனே என்னோட ஜபம் அப்படியே மாற ஆரம்பிச்சுது எனக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கணும் டாக்டருக்கு நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கணும் என்ன செய்யணும்னு எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்கன்னு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தான் எனக்கே நினைவு வருது நம்ம ஏன் எப்படி இந்த ஜபத்தை இப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் யோசிக்க ஆரம்பித்தா இது முடிவல்ல அந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே தொணிச்சுக்கிட்டே இருந்தது அப்போ நமக்கு முடிவு இல்லை அப்படிங்கிறது உறுதியாயிடுச்சு அப்போ நல்ல எனக்கு டாக்டர் கன்சல்டிங் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஜோமனிட்டே போனோம் பல் டாக்டர்கிட்ட போனதும் பல் டாக்டரு இவ்வளோ வேதனையோடு பிடுங்கக்கூடாது நீங்கள் உங்களை பார்த்தாலே எனக்கு பயமாக இருக்குது நான் பிடுங்க மாட்டேன்ட்டாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை இது முடிவல்லன்னு எனக்கு வார்த்தை வந்துருச்சு நீங்கள் பல்ல தைரியமாக பிடுங்குங்க அதனால கூட எனக்கு வழி நிற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் டாக்டர் கடைசியில் உங்களுக்காக தான் பிடுங்குறேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு தான் பிடுங்குறேன்னு மாறி மாறி சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலே வழி இருந்தால் ஏன்ட்ட வராதிங்கன்னு சொல்லிட்டு பிடுங்கி விட்டுட்டார் இப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் மறுநாள் காலையில் நாங்கள் நரம்பு டாக்டர்கிட்ட போனோம் டாக்டர் பார்த்துட்டு எனக்கு சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த நரம்பு செயல்படக்கூடாதபடி லேசாக பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அவர் போட்ட ஒரு ட்ரிப்பு தான் இவ்வளோண்டு பாட்டில் தான் அது ஒரு பாட்டில் இறங்குனதும் எனக்குள்ள வந்து புத்துணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அப்படியே எந்திரிச்சு ஏதாவது செஞ்சிட மாட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ உற்சாகம் ஆயிடுச்சு என் உடம்பு அது ஆண்டவருடைய ரத்தம் எனக்குள்ள இறங்கின மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது இன்னைக்கும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நான் சுகமாக இருந்து செய்யும்படியா ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் அதே போல இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நீங்க முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நீங்களா ஒரு முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனா அது உங்களுடைய முடிவு அல்ல அவர் தமது வார்த்தையை அனுப்பி உங்களை குணமாக்கி உங்களை அழிவுக்கு தப்பு வைப்பார்னு சங்கீதம் நூத்தி ஏழு இருபதுல சொல்லியிருக்கு அதே போல அவர் வார்த்தையை அனுப்பி உங்களை குணமாக்குவார் அவர் உங்கள் மேல் வைத்த திட்டத்தை உங்களை கொண்டு நிறைவேற்றாமல் உங்களை எடுக்கவே மாட்டாருங்க அதனால கவலைப்படாம நீங்க முடிந்ததுன்னு நினைச்சாலும் பரவாயில்ல கர்த்தட்ட ஒப்படைத்து பாருங்கள் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை புதுப்பிப்பார்ரெண்டாயிரம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்
రక్షణ బండి హే హల్లెలుయా హల్లెలుయా రక్షణ బండి ఇది కూడా అర్థం అవుకలు తెలియదుల అర్థం తీ సొలిరిటా యేసుదా వలి యేసుదా సత్యం యేసపద జీవన్ యేసప ఏచుకున్నా మట్టున పరలోకం పోక ముడియు అబ్డింద్రద ఇంద పాట్టు ఉంగలకు సొల్లుదా నాన నింగ పడిచుకోంగ ఓకేయా బై నా సల క్రిస్తవంగ వాళ్ళకేల వరకుడి ప్రశ్నగల్ సందికిం పోదు அவங்க கேள்வி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பைபிளில் இப்படிலாம் ஆண்டவர் செஞ்சார் எனக்கே செய்யலை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் அவங்க பைபிளில் ஏதாவது ஒரு உதாரணத்தை வைத்து பைபிளெல்லாம் இப்படி ஆண்டவர் செஞ்சார் எனக்கே செய்யலை இப்படி இப்படி ஒரு கொஸ்டினிங் ஆட்டிடியூட் இருந்துட்டாலே நம்ம பார்த்தோம் பேதுருவில் சொல்லப்பட்ட தேவனை குறித்த அறிவு குறைவாக இருக்கும்போது அங்கே சமாதானம் குறைஞ்சிரும் குழப்பமாயிரும் என்னடா தானியலுக்கு தேவதூதன் அனுப்புனார் எனக்கு அனுப்பலை அப்போ பைபிள் பொய்யா பைபிள் கதையா இல்லை அந்த காலத்தில் ஆண்டவர் இப்படி செஞ்சாரா அப்படி ஆயிரம் கேள்விகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நம்ம பார்த்து அப்போஸ்லர் பனிரெண்டில் பேதுருவை கொலை செய்வதற்கு அங்கே ஜெயிலில் வச்சுருக்கும் போது ஒரு தேவ தூதன் வந்து அப்போஸ்லர் பனிரெண்டு ஏழில் ஒரு தேவ தூதன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறார் சூப்பர் நேச்சுரல் அப்படி கையில் உள்ள விலங்கு அப்படி விழுது இரும்பு கேட் அப்படியே அந்த ப்ரிசன் கேட்லாம் சிறைச்சாலை கதவுகள் அப்படி தானாக திறந்து காப்பாற்றப்படுகிற சம்பவங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதியிருக்கு இன்றைக்கும் ஆண்டவர் அதை செய்ய முடியும் செய்கிறார் ஆமேன் இப்படியும் தேவன் நம்மை விடுதலை செய்யக்கூடும் இப்படி மட்டும்தான் விடுதலை செய்வாரா இல்லை இன்னும் எப்படிலாம் தேவன் கிரியை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பைபிளில் பார்க்கலாம் ஆதி ஆகமத்தில் யோசேப்பு என்கிற தேவ மனிதனை பார்க்கிறோம் யோசேப்பு எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான் பார்வோனுடைய பிரதானியும் தலையாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய போத்திபார் என்னும் எகிப்து தேசத்தான் அவனை அவ்விடத்திற்கு கொண்டு வந்த இஸ்மவேலிடத்திலே விலைக்கு வாங்கினான் தானியல் ஆண்டவர் எப்படி பாதுகாத்தார் தேவ தூதனை அனுப்பி என்ன செஞ்சார் பாதுகாத்தார் இங்கே அந்த தேவ தூதனெல்லாம் அனுப்பலை நமக்கு கேள்வி வருது திடீர்னு அப்போ யோசிப்பு ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருப்பாரோ கர்த்தர் கூட இல்லையோ அப்படின்னு நமக்கு கேள்வி இமீடியட்டாக வந்துடும் தானியல் கூட தேவ தூதர்கள் வந்து பாதுகாத்தாங்களா நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை பரவாயில்ல தானியல் வந்து அப்போ கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது நமக்கு யோசிப்பு போன்றவர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுமா கேள்வி வரும் ஏன் இவருக்கு ஆண்டு ஒரு உடனே ஒன்றும் செய்யலை இவர் சரியாக ஜோமன் இருக்கல ஜோமன் இருக்க மாட்டார் இப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் சொல்லிடக்கூடாதுன்னு தான் ரெண்டாவது வசனத்தில் எழுதியிருக்கு முப்பத்தொம்பது ரெண்டில் கர்த்தர் யோசிப்போட இருந்தார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அந்த அந்த கண்டினியூட்டி ரொம்ப முக்கியமானது முப்பத்தொம்போது ஒன்றில் எழுதியிருக்கு போத்திபார் விலைக்கு வாங்குகிறான் இஸ்மே வேலர்கள் விற்கிறார்கள் கேள்வி கர்த்தர் கைவிட்டு விட்டாரா இல்லவே இல்லை கர்த்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் அதே முப்பத்தி ஒன்பதில் யோசிப்பினுடைய எஜமான் அவனை பிடித்து ராஜாவின் கட்டளையால் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளிருக்கும் சிறைச்சாலையிலே அவனை ஒப்புவித்தான் அந்த சிறைச்சாலையிலே அவன் இருந்தான் இருபத்தொன்னு கத்திரம் யோசிய போடு இருந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வசன அந்த கண்டினியூட்டி தொடர்ச்சி கத்திரம் யோசிய போட இருந்தாருன்னு தெரிகிறது நல்ல விஷயம் அவர் ஜெயிலில் போட்டாருன்னு தெரிகிறது நல்லது தான் அடுத்தடுத்து அங்கே எழுதப்பட்டது தான் அது அந்த அதனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸே அங்கே தான் இருக்கு தானியலை உடனடியாக ஆண்டு ஒரு காப்பாற்றினார் உண்மைதான் தேவ தூதன் வந்து அப்படியே சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்து சூப்பர் நேச்சுரலாய் பாதுகாக்கப்பட்ட இன்ஸ்டன்டேனியஸ் மிராக்கிள் நடந்தது உண்மைதான் இங்கே யோசிப் என்கிற மனிதன் பதிமூணு வருஷம் அநியாயமாய் பாடுபட்டு கொண்டே இருந்தார் நம்ம கேள்வி கர்த்தர் கைவிட்டு விட்டாரா யோசிப் ஜெபிக்கலையா பாஸ்டிங் இருக்கலையா பைபிள் படிக்கலையா பாவம் செஞ்சிட்டாரா இப்படி எல்லாம் யோபின் நண்பர்களைப் போல நம்ம கேள்வி கேட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்கெல்லாம் பெரிய கிரைசிஸ் வருதோ அந்த இடத்துல அவர் ஜெயிலுக்குள்ள போடுறாங்க அந்த போட்ட உடனே ஆவியானவர் எழுதுகிறார் கர்த்தரோ யோசிப் போடு இருந்து எதுக்காக இந்த யோசிப்பை பற்றி இந்த இந்த விஷயத்தை நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வருது நெருக்கத்தோடையே நான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் கர்த்தர் கைவிட்டாருங்கிற அர்த்தம் கிடையாது ஒருவேளை உத்தமமாக இருக்கிறோம் நம்ம கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு குறைகள் வருதா உடனடியாக அறிக்கை செய்து ஒப்புரவாகி விடுகிறோம் நமக்கு கேள்வி வரும் ஏன் ஆண்டவர் இன்னும் செய்யலை கவலை இல்லை பைபிள் வாசிக்கிறோம் ஓஹோ யோசிப்புக்கு இப்படிலாம் ஆண்டவர் செஞ்சுருக்கிறார் ஓகே அது போல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சமாதானம் நமக்கு வந்துடும் அதை தான் பேதுரு சொன்னார் தேவனை அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் என்ன பெருகும் சமாதானம் பெருகும் இந்த அறிவு இல்லாவிட்டால் ஒருவேளை சண்டே கிளாஸில் கேட்ட தானியல் கதை மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் சொன்னால் எனக்கு குழப்பமாயிடும் பைபிளில் என்னமோ தானியலை காப்பாற்றினார் இணைய காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு நம்ம புலம்பி விடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து தேவனுக்காக ஏதாவது செய்ய விரும்புகிறீர்களா கீழ்கண்ட எங்களது ஊழிய திட்டத்திற்காக ஜெபிக்க முன்வரலாமே தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களிலும் ஆலயம் கெட்ட தேவையாய் உள்
ஆலயம் கட்டி கொடுப்போர் எலும்பு ஜெபியுங்கள் சூனேமியால் எலிசாவுக்கு ஒரு அரை வீட்டை கட்டி கொடுத்தது போல புதிய மிஷினரிகள் தங்கி பயிற்சி எடுப்பதற்கு ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கொடுத்து ஒரு மிஷினரி வீட்டை கட்டி கொடுப்போர் எலும்பு ஜெபியுங்கள் நாம் சந்திக்கும் வாலிபர்கள் மற்றும் ஆரம்ப விசுவாசிகளை கிறிஸ்துவுக்குள் வளர செய்ய ரூபாய் முன்னூறு கொடுத்து முழு வயதாகவும் வாங்கி கொடுப்போர் எலும்பு ஜெபியுங்கள் நாம் பணி செய்யும் எட்டு மாநிலங்களிலும் உள்ள எண்ணூத்தி ஐம்பது மிஷினரிகளை மாதந்தோறும் ரூபாய் பத்தாயிரம் கொடுத்தோ அல்லது இயன்ற காணிக்கையை கொடுத்தோ தாங்குவோர் எலும்ப ஜெபியுங்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களிலும் துரிதமாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கவும் பின்தொடர் பணிக்காகவும் சுவிசேஷ வாகனங்கள் வாங்கி கொடுப்போர் எலும்ப ஜெபியுங்கள் தங்கள் வாலிப மற்றும் சிறு பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட அபிஷேகிக்கப்பட மற்றும் இயேசுவுக்கு சாட்சியுள்ள பிள்ளைகளாக வளர கண்மணி பிள்ளைகள் இயேசுவுக்காக திட்டத்தில் தங்கள் பிள்ளைகளை இணைக்கிற பெற்றோர்கள் எலும்ப ஜெபியுங்கள் இந்தியா முழுவதிலும் இன்னும் துரிதமாக நம் மிஷினரி பணிகள் நடக்க மாதந்தோறும் அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது ரூபாய் ஆயிரம் கொடுத்து எழுப்புதல் விரும்பும் பங்காளர் திட்டத்தில் இணைகிற அநேகர் எலும்ப ஜெபியுங்கள் மேலும் எங்களோடு தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் திரையில் காணும் எங்கள் முகவரியும் குறித்து கொள்ளுங்கள் கிராம மிஷினரி இயக்கம் தபால் பெட்டி எண் ஐம்பத்தி ஒன்று விருதுநகர் ஆறு இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இந்த நிகழ்ச்சியையோ அல்லது எங்கள் ஊழியத்தையோ நீங்கள் தாங்க விரும்பினால் எங்கள் தொலைபேசி எண்ணை குறித்து கொள்ளுங்கள் செவன் த்ரீ செவன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஃபோர் கத்தர்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஓர் அழைப்பு மதுரை முகவை திருமண்டலம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள தூய தோமா ஆலயத்தில் தபச கால நற்செய்தி கூட்டங்கள் நாள் மார்ச் எட்டு ஒன்பது பத்து வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஆகிய மூன்று நாட்களும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி உபவாச கூடுகையிலும் ஞாயிறு காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு ஆலய ஆராதனையிலும் தேவ செய்தி அளிக்கிறார் நமது சகோதரர் கே டேவிட் கணேசன் அவர்கள் தேவ பிள்ளைகளே இந்த கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் கர்த்தர்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பணக்குடியில் லெந்து கால சிறப்பு கூட்டங்கள் தென்னிந்திய திருச்சபை திருநெல்வேலி திருமண்டலம் பணக்குடி சேகரத்தை சார்ந்த தூய அந்திரேயா ஆலயத்தில் சிலுவை தியான கூட்டங்கள் நாள் மார்ச் ஒன்பது பத்து சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இரவு ஏழு மணிக்கும் சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி உபவாச கூடுகையிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆலய ஆராதனையிலும் தேவ செய்தி அளிக்கிறார்கள் சகோதர சந்தோஷ் மற்றும் சகோதரி எபன் சந்தோஷ் ஆகியோர் தேவ பிள்ளைகளே இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் கத்திர்காமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நமது கரூரில் ஜபம் மற்றும் சுவிசேஷ முகாம் பதினான்கு புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் நேரம் காலை பத்து மணி முதல் தேவ செய்தியாளர் சகோதர டேவிட் கணேசன் அவர்கள் இடம் பாக்யராஜ் திருமண மண்டபம் ஏ ஒன் தேட்டர் பின்புறம் வெங்கவேடூர் கரூர் வாருங்கள் பங்கு பெறுங்கள் கத்திற்காக செயல்படுங்கள் மேலும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் சிக்ஸ் நைன் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் நைன் செவன் எயிட் டபுள் செவன் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஈரோடு சேலம் திருமண்டலம் சிஎஸ்ஐ ரொசட்டா ஜன் ரத் நினைவாலயம் நடத்தும் லெந்துகால உயர்வீச்சு கூட்டங்கள் நாள் மார்ச் மாதம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வெள்ளி சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நேரம் தினமும் மாலை ஏழு மணி முதல் தேவ செய்தி சகோதர கே டேவிட் கணேசன் அவர்கள் இடம் சிஎஸ்ஐ ரொசட்டா ஜன் ரத் நினைவாலயம் கே கே நகர் ஈரோடு ஒவ்வொருவரும் இக்கூட்டத்தில் குடும்பமாய் கலந்து கொண்டு 
தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுச் செல்லுங்கள் மேலும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் சிக்ஸ் நைன் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் நைன் செவன் எயிட் டபுள் செவன் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஹலோ நேர்களே நம்ம ப்ரோக்ராம் டெய்லி நைட் லெவன் டு டுவெல் ஒன் ஹார் பிளாஸ் சத்தியம் டிவியில் டெலகாஸ்ட் ஆகுது உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற சாட்சிகள் ஊக்கப்படுத்துகிற மிஷினரி வாழ்க்கை டெய்லியும் குட்டி குட்டி ஷார்ட் மெசேஜஸ் ஏசிடன் செல்லங்கள் அப்படின்ற சில்ட்ரன்ஸ்க்கான ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் டெய்லியும் லெவன் டு டுவெல் சத்தியம் டிவியில் டெலகாஸ்ட் ஆகுது